அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்ருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ட்ரெடிஷ்னல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் ராஜலட்சுமி வந்திருக்காங்க அவங்களை ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சி வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் வணக்கம் பனிகாலம் தொடங்கிடுச்சுனாலே பலவிதமான நோய்கள் வரும் குறிப்பாக சர்ம வறட்சின்றது பனிகாலத்தில் அடிப்படையாக எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்கின் டிசீஸ் இருக்கவங்களுக்கு அக்ரவிஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி பனிகால நோய்கள் குறிப்பாக சர்ம நோய்கள் பற்றி பேசலாம் மேம் கண்டிப்பாக இப்படி பனிக்காலம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையான உபாதைகள் இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்மம் சார்ந்த பிரச்சனை இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனை நம்ம தொடர்ந்து சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரல் சர்மம் இது ரெண்டும் வந்து தனித்து தனித்து நம்ம பார்க்கக்கூடாது ரெண்டுமே வந்து ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையதான் ஸோ இதில் பிரச்சனை நுரையீரலில் பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா அது சருமத்தில் பிரதிபலிக்கும் இப்போ இந்த சருமத்தை வந்து நம்ம எப்படி பாதுகாக்கணும் ஏன்னா பனிக்காலம் வந்துருச்சு யூஸ்வலாக இந்த நேரத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சரும வறட்சி வந்து ஏற்படும் யூஸ்வலாக நார்மலாகவே சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சருமத்தில் வந்து வறட்சி இருக்கும் நார்மல் ஸ்கின் இருக்கிறவங்களுக்கு சரும வறட்சி ஏற்படும் ஆனால் ஏற்கனவே ட்ரை ஸ்கின் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வறட்சி ரொம்ப அதிகமாகும் யூஸ்வலாக வந்து சருமத்திற்கு வந்து ஒரு பழபழப்பு இல்லை ஒரு ஆயில் மாதிரி சர்ஃபேஸ் கொடுக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீபம் அப்படிங்கிற ஒரு செக்ரீஷன் தான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மயிரோடருக்கு பார்த்திங்கனா அந்த ஹேரோட ரூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செபேஷியஸ் கிளாண்டுன்னு இருக்கும் ஸோ அது வழியாக தான் அந்த ஆயில் போட செக்ரீஷன் வந்து வரும் ஸோ இந்த பனிக்காலத்தில் வந்து அது அந்த பனிக்கா அந்த காற்று இருக்குது பார்த்திங்களா காற்றில் வந்து இருக்கிற அந்த ட்ரைனஸ்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்கின்ல இருக்க ஆயிலை வந்து எடுத்துரும் ஸோ அதனால வந்து ஒரு வறட்சி ஏற்படும் ஆனால் இன்னும் சொரியாசஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கோ இல்லை கரப்பான்னு சொல்லக்கூடிய எக்ஸீமா இருக்கவங்களுக்கு இல்லை குழந்தைகளை வந்து குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டோபிக் டெர்மடைட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து பனிக்காலத்திலையும் சரி வெயில் காலத்திலையும் சரி டீஹைட்ரேஷன் வந்து ஏற்படும் ஆனால் வெயில் காலத்தில் டீஹைட்ரேஷன் ஒரு வகையில் ஏற்படுதுன்னா பனிக்காலத்துலேயும் வந்து டீஹைட்ரேஷன் வந்து ஏற்படுது எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னா யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பனிக்காலம் அப்படின்னோடனே ரொம்ப குளிர் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சளி பிடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வெந்நீரை வந்து கு குளிப்போம் ஆனால் வெந்நீர் வந்து என்ன எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து சூடாக வந்து இருக்கக்கூடாது அந்த தண்ணீரோட அந்த குளிர்ந்த நிலை கொஞ்சம் மாறி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தாலே போதும் வெந்நீர் ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக வந்து ஆவி பறக்கிற அளவுக்கு அந்த மாதிரி வெந்நீரில் குளி குளிக்கிறப்ப கண்டிப்பாக அதுவும் வந்து அது ஒரு வகையான டீஹைட்ரேஷன் நீர்த்தன்மையை வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு சரும வறட்சியை வந்து உண்டு பண்ணும் ஸோ நம்ம சருமத்தை பாதுகாக்கணும்னு நினச்சி நினச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப கொதிக்கும் அளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெந்நீரை வந்து தவிர்த்துட்டு மிதமான சூடில் அந்த குளிர்ந்த நிலை மாறி இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி வெந்நீர் எடுக்கிறப்ப ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி உதடு இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் வந்து சரும வறட்சி ஏற்படும் சிலருக்கு வந்து இந்த சீசனில் வந்து குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கருப்பு நிறமாக வந்து ஏற்படும் ஏன் இந்த கருப்பு நிறம் ஏற்படுதுன்னா அவங்களுக்கு யாருக்கு ரொம்ப அதிகமாக ஏற்படும் அப்படின்னா அதாவது அடிக்கடி வந்து அந்த இடத்துல எச்சில் வைக்கிறவங்களுக்கு இல்லை நாக்கு வந்து அந்த இடத்துல படுறவங்களுக்கு இல்லை பல்லால் கடிப்பவங்களுக்கு தான் வந்து எச்சில் அதிகம் அந்த கருப்பு நிறம் அதிகமாக ஏற்படும் இன்னும் ட்ரைனஸும் அதிகமாக ஏற்படும் ஏன்னா நம்ம வைக்கிறோம் ஒரு மாய்ச்சர் நம்ம கொடுக்குறோம் பட் ஆனால் அது வந்து ஒரு லூப்ரிகேஷன் சரியாக இருக்கக்கூடியது கிடையாது அப்போ வந்து என்னென்னா திருப்பி அந்த மாய்ச்சர் வந்து ஒரு ட்ரை ஏர் படுறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த அந்த நம்ம என்ன எச்சில் வைத்தோமோ இல்லை அந்த பல்பட்ட இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரப்பதமோ என்ன செய்யும் உறிஞ்சப்படுறனால ட்ரைனஸ் ரொம்ப அதிகமாகும் கருப்புத்தன்மையும் வந்து அதிகமாகும் அதே மாதிரி எப்படி வந்து நம்ம ஸ்கின்ல வந்து ஒரு வறட்சி ஏற்படுதோ அதே வறட்சி வந்து நம்மளோட முடி இருக்கு பார்த்தீங்களா முடி நகங்கள் இதுலேயும் வந்து பிரதிபலிக்கும் ஏன்னா இதுவும் வந்து நம்ம ஸ்கின்னோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் யூஸ்வலாக நம்ம படிக்கிறப்பயே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அப்பண்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த ஸ்கின்னோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இந்த முடி நகங்கள் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த நகங்களில் வந்து குளிர்காலத்தில் வெடிப்பு ஏற்படும் மேற்கத்திய நாடுகளில் ரொம்ப அதிகமாக வந்து பனிப்பொழிவு
ஆயில் தேங்காய் எண்ணெயை நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப தான் அது ரொம்ப வந்து வறட்சி தன்மையை அதிகமாக உண்டு பண்ணும் பிசு பிசுப்பு தன்மையை உண்டு பண்ணும் ஸோ செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெயை நம்ம குளிப்பதற்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தலை உடம்பு கை குறிப்பாக நகங்கள் இது எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம குளித்தோம் அதாவது குளிக்கிற வெந்நீர் வந்து இளஞ்சூடான வெந்நீரில் குளிச்சுட்டு குளித்து முடித்த பிறகு வந்து மைல்டாக ஏதாவது மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் மாய்ச்சரைசிங் லோஷன்னா அது வந்து ரொம்ப வந்து அதிகமாக வந்து நறுமண வாசனை இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி நறுமணை வாசனை இருக்கிறது வந்து ரொம்ப அதிக வறட்சியை தான் உண்டு பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நார்மலாக ஏதாவது ஒரு லோஷன் அப்ளை பண்ணோம்னாலே இந்த குளிர்காலத்தில் வந்து அதாவது இந்த சொரியாசிஸ் எக்ஸிமா இல்லாமல் நார்மலாக இந்த ட்ரை ஸ்கின்னால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் ஓகே இன்னும் பல விஷயங்கள் இந்த குளிர்காலத்தினால ஏற்படக்கூடிய சர்ம நோய்கள் பற்றி பேசலாம் அது கொஞ்சம் நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்புல தான் இருக்கீங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன நான் பேசுறேன் மகேஸ்வரி பேசுறேன் மேடம் ஓகே மகேஸ்வரி இப்போ யார்காக மக்க எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என் மகனுக்காக பேசணும் மேடம் அவங்களோட வயசுமா 17 ஓகே உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்புல தான் இருக்காங்க ஆ வணக்கம் மகேஸ்வரி ஆ வணக்கம்மா சொல்லுங்கமா என்னைய மகனுக்கு 17 வயசு மேடம் ஓகே அவனுக்கு மூஞ்ச எல்லாம் நிறைய பருவா இருக்கு காதுல வரைக்கும் இருக்கு ஓகே அப்புறம் வந்து டாடி முளைச்சிருக்கு லேசா ஓகே அந்த முடி வளர்ந்துருல இடது பக்கம் கால் ஓரத்துல ரவுண்ட் ரவுண்டா தேமல் மாதிரி வந்திருக்கு அங்கனக்குள்ள முடி காணா தேமல் வருது மறையுது ஓகே அப்புறம் வந்து இந்த அக்குல்ல வந்து தண்ணியா வேற ரொம்ப கொட்டுது சரி வேற இடத்துலலாம் வேற இல்ல ஓகே அக்குல்ல மட்டும் தண்ணியா வருது மேடம் சரி ஓகே உங்க பையனுக்கு ஏதாவது அடிக்கடி ஜலதோஷம் தலைவலி தும்மல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்காமா இல்லங்க மேடம் அது மாதிரி பேட்ச் ஒரு தடவை தலைவலி மட்டும் தான் சொல்றேன் ஓகே சின்னிகல்ச்சிய தொடர்ந்து கவனிங்க உங்களுக்கு நான் விளக்கம் சொல்றேன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இந்த தேமல் சொன்னாங்க பாத்தீங்களா அதற்கு வந்து விளக்கம் கொடுத்துறலாம் யூஷுவலா தேமல் அப்படிங்கறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்களா தேமல் இருக்கிற எல்லாருக்குமே ரெண்டு வகையில வந்து வரும் ஒன்று வந்து ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவாக வரும் அதாவது ஸ்கூல் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் வந்து அவங்க யூனிஃபார்மில் வந்து பியூர் காட்டனாக இல்லாமல் கொஞ்சம் பாலிஸ்டர் கலந்த மெட்டீரியல் வந்து அவங்க ஸ்கூல் யூனிஃபார்மில் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக அந்த வெயில் வந்து அந்த ஃபேப்ரிக்கில் பட்டு அந்த துணியில் பட்டு ஊடுருவி நம்ம சருமத்தில் படுறப்ப தேமல் வந்து ஏற்படலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த யூனிஃபார்ம் மெட்டீரியலை வந்து பியூர் காட்டனாக இந்த மாதிரி ஏற்படும் குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம மாற்றிடணும் அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா நம்ம வ டீவாம் பண்ணாமல் அதாவது வயிற்றில் புழுக்கள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி வந்து கழுத்து பகுதியில் முதுகு பகுதியில் மார்பு பகுதியில் தேமல்கள் வந்து ஏற்படும் இன்னொன்று தேர்ட் திங் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு அடிக்கடி வந்து ஜலதோஷம் அதிகமாக இருக்குது இவங்க தலைவலிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா மேபி அவங்க பையனுக்கு வந்து சைனுசைட்டிஸ் இருக்கலாம் ஸோ அதுதான் அந்த மாதிரி வந்து அந்த நுரையீரலோட கழிவுகள் வந்து அந்த முதுகு த இடத்துல இருக்கும் ஸோ என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு பார்த்து நமக்கு அதுக்கு வந்து நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நல்ல தீர்வு இருக்கும் இருந்தாலும் என்னவாக இருந்தாலும் எக்ஸ்டர்னலாக நீங்கள் இப்போ ரிமூவ் பண்ண என்ன பண்ணலான்னா யூஸ்வலாக வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து கருஞ்சீரகம் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அந்த கருஞ்சீரகத்தை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நல்லா மிக்சியில் பவுடர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக தயிர் கலந்துட்டு நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்குதோ அந்த இடத்துல நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க தேய்ச்சி விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து குளிச்சுட்டு வந்தால் அந்த தேமல்கள் வந்து குறைஞ்சிடும் பட் ஆனால் இன்னொரு இடத்துல புதுசாக கிரியேட் உருவாகும் ஸோ அந்த மாதிரி உருவாகாமல் இருக்கணும்னா என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதற்கேற்றாப்பில் நம்ம சரி செய்யணும் அதுக்கடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்ன சொன்னீங்கன்னா இப்போ வந்து பையனுக்கு வந்து இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து பிம்பிள்ஸ் முகத்தில் பிம்பிள்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி லைட்டாக தாடி மூளைக்குது அக்கல்களில் வியர்வை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இது எல்லாமே இந்த பதினேழு வயசில் வந்து எப்படி பெண்களுக்குரிய செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸில் உடல் மாற்றம் ஏற்படுமோ அதே மாதிரி ஆண்களுக்கும் ஏற்படும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றம் தான் உங்கள் பையனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அதனால் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது வாரம் இருமுறை வந்து கண்டிப்பாக எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்க சொல்லுங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி குளிக்கிறப்ப கொஞ்சம் அந்த கழிவுகள் உடல் கழிவுகள்லாம் நார்மலாக வந்து போகும் ரொம்ப வந்து இந்த இடத்துல வந்து பருக்கள் இருக்குது தலையில் டேண்ட்ரஃப் இருக்குது அதாவது பொடுகு இருக்குது அப்படின்னா அந்த பொடுகு நீக்கும் வகையில் வந்து நீங்கள் இந்த கருஞ்சீரகத்தை கூட நீங்கள் தலையில் தேய்த்து குளிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பொடுகு குறையிறப்ப கண்ட
என்னன்னா <laughs> 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 நம்ம சருமத்தில் வந்து என்னென்னா நம்ம முன்னாடி சொன்னால் பார்த்தீங்களா ஸ்டார்டிங்கில் அதாவது நம்ம ஸ்கின்க்கு வந்து ஒரு பழபழப்பு தன்மை கொடுப்பதற்காக சீபம்ங்கிற ஒரு செக்ரிஷன் வந்து இருக்கும் ஒரு எண்ணெய் திரவமாக இருக்குது இது என்ன ஆகும்னா இந்த ஹார்மோனல் இது பெண்களுக்குரியது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகிறப்ப அந்த பீக்கில் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வேர்க்கல்லேருந்து அதிகமாக வந்து அந்த சீபம் வந்து வரும் ஸோ வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து ஒரு சின்ன கொப்பளங்கள் மாதிரி இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறது அதை நம்ம கிள்ளி விடுறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகி நிரந்தர வடு ஏற்படும் அதே மாதிரி இந்த குழி குழியாக இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா நம்ம டச் பண்ணக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லை இந்த மாதிரி வந்து அந்த ஏஜ் டைமில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூஸ்வலாக நமக்கு கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய முல்தானி மெட்டியோ இல்லை சந்தனம் அதை எடுத்துக்கலாம் இல்லை யூஸ்வலாக நாட்டு மருந்து கடைகளில் சங்கு பர்பம்னு கிடைக்கும் ஸோ இது இன்டர்னலாக யூஸ் பண்ணணும்னா தான் நம்ம மருத்துவர்களோட ஆலோசனையோடு யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸ்டர்னலாக இந்த பருவுக்கு என்ன பண்ணலான்னா சங்கு பருப்பம் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த துளசி இலை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை அரைச்சி சாறு பிழிஞ்சிக்கோங்க பன்னீர் ஒரிஜினல் வந்து ரோஸ் பன்னீர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணி தினமும் இரவு வந்து முகத்தில் போட்டுட்டு வாங்க ஸோ போட்டுட்டு வந்தாலே வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் குறைஞ்சு அந்த இருந்த இடத்துல வந்து அந்த கருப்பான வடுக்கள் கூட ஏற்படாது அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பருக்களுக்கு நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் பட் உங்களுக்கு பள்ளங்கள் ஏற்பட்டதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து அதை நிறைவு செய்வது கொஞ்சம் கடினமான ஒரு விஷயம்தான் அதுக்கு சின்ன ப்ரொசீஜர் காஸ்மெட்டிக் ப்ரொசீஜர் பண்ணால் தான் பட் அதனால் சில சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வரும் ஸோ நீங்கள் அதை பற்றி இது பண்ணிக்காதீங்க இருக்கக்கூடிய பருக்களை வந்து நீங்கள் தவிர்ப்பதற்கு சங்கு பருப்பம் துளசி இலைச்சாறு பன்னீர் இது மூணையும் கடந்து எக்ஸ்டர்னலாக போடுங்க நல்லா தண்ணீர் வந்து நிறைய குடிங்க உணவில் வந்து ஆயில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்காதீங்க அதே மாதிரி மாவுச்சத்து இருக்கிற உணவுகளையும் அதிகமாக எடுத்துக்காதீங்க நிறைய நீர் குடிங்க நீர் காய்கறிகள் எடுத்துக்கோங்க வெள்ளரிக்காய் இருக்குது பார்த்தீங்களா வெள்ளரி பிஞ்சு அதை வந்து உணவில் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க இதை ஃபாலோ பண்ணாலே வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு டூ வீக்ஸ் அதில் உங்களுக்கு குறைஞ்சிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை அதையும் மீறி எனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து அதற்கு மருத்துவம் செய்கிறப்ப கண்டிப்பாக அதற்கு முழு தீர்வு கிடைக்கும் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மதுரையில் இருக்கும் நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனைக்கு நான் வர்றேன் நேரில் வந்து பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ வீக்ஸாக இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நன்றி தொடர்ச்சியாக பேசலாம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் நீங்க கூப்பிடுறீங்க என்னோட பேர் வந்து சொத்திக்கலாம் மேம் நான் தஞ்சாவூர்லேருந்து பேசுகிறேன் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக மக்கள் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் கேட்கணும் உங்கள் வயசு என்னோட ஏஜ் வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் மேம் ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் ராஜலட்சுமி இணைப்பில் தான் இருக்காங்க சரியாக <laughs> 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 சர்க்கரை வியாதி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு என்னைக்கும் வரவே வராதுங்க ஆங்கில மருந்துகள் எடுக்கிறப்ப அந்த டோஸோட விண்டோ பீரியட்னு இருக்கும் ஷெல்ஃப் லைஃப் பீரியட்னு இருக்கும் ரத்தத்தில் இருக்கும் டைம் ஸோ அதை பார்ப்பதற்கு தான் இந்த ஃபாஸ்டிங் பிபி பிளட் சுகர் லெவல் இருக்கும் உங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்கா இல்லையா இல்லை நான் இவ்வளோ வருடகாலமாக நான் சர்க்கரை வியாதிக்கு மருந்து சாப்பிட்ருக்கேன் எனக்கு அதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு எல்லாரும் தயவுசெய்து ஹெச்பிஏஒன்சி அதாவது மூன்று மாத 
சர்க்கரை அளவு உங்களுடைய அந்த ஹீமோக்ளோபின்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஆவரேஜா எவ்வளோ அதை பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் நமக்கு சர்க்கரை இருக்கா இல் சர்க்கரை வியாதி இருக்கா இல்லையா இல்லை நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம் அதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஸோ யூஸ்வலாக இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸுக்கு கீழே இருக்கணும் சிக்ஸுக்கு கீழே இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் நான் டயபெட்டிக் இல்லை எனக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டயபெட்டிக் கண்டிப்பாக வந்து அதுக்காக நீங்கள் உடனே அதுக்காகலாம் மருந்துகள் எடுக்க வேணாம் ஃபஸ்ட்டு உணவு முறைகளில் ஒரு மூணு மாதம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அப்பையும் அதில் இம்ப்ரூவ் ஆகலைன்னா மருந்துகள் எடுங்க இல்லை எனக்கு ஃபைவ் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் இருந்தாலே நீங்கள் வந்து அதை நெருங்கக்கூடிய ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி இல்லை ஆனால் அதை நீங்கள் நெருங்கக்கூடிய ஸ்டேஜில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அதற்கும் நீங்கள் உணவு முறைகளை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் நீங்கள் சர்க்கரையிலேருந்து இது பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபாஸ்டிங் பிபி பார்த்து நீங்கள் வந்து க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்காதீங்க அதற்கடுத்த விஷயம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு உடம்பு ஃபுல்லாக கருப்பு கருப்பாக பேச்சஸாக வருதா இல்லை ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஷேடோ மாதிரி இருக்கா எந்த மாதிரி இருக்குமா உங்களுக்கு உடல்ல இல்ல ஆனா அது வந்து அப்படியே தான் இருக்கு கொஞ்சம் என்ன சொல்றது ஒரு மாதிரி டாட்ஸ் பிளாக்கா அந்த மாதிரி கிடையாது அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லையா தனியாக்கு <laughs> <laughs> எடுத்துட்டு அதை நல்ல நுனிக்கிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைங்க கொதிக்க வச்சுட்டு அதை வடிகட்டி அந்த நீரை வந்து ஈவினிங் ஈவினிங் குடிங்க ஸோ இதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே உங்கள் கலரோட டோன் சேஞ்ச் ஆயிரும் கண்டிப்பாக வந்து அந்த பிளாக்னஸ் போயிடும் அதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி குடிச்சா வந்து கலர் ஆயிடுவாங்கன்னு கிடையாது இது ரெண்டுமே ஒரு நல்ல பிளட் பியூரிஃபையர் ஸோ ஏதாவது ஒரு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லை வேறு ஏதாவது உங்கள் டாக்ஸின்ஸ் உடம்புக்குள்ளே இருந்து அதனால் கருப்பு நிறம் ஏற்பட்டாலும் கண்டிப்பாக இது ரெண்டு நீங்கள் டூ மந்த்ஸ் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஸ்கின் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுமா நன்றி தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் செல்வி மேடம் எனக்கு வயசு இருபத்தி அஞ்சு ஓகே செல்வி விழுப்புரத்தில் இருந்து கால் பண்ணுறேன் மேடம் ஓகேம்மா உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க டாக்டர் எனக்கு வந்து ரொம்ப உடம்பெல்லாம் காஞ்சி போன மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்புறம் அரிக்க ஆரம்பிச்சிருது ஓகே உடம்பு <laughs> 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 சரும வறட்சி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கருப்பா வந்து மாறும் ஒரு புகை அடிச்ச மாதிரி கருப்பு கருப்பு நிறமா ஏற்படும் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொட்டு பொட்டா கருப்பா உடம்புகள்ல வந்து இருக்கும் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா நீங்க உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தப்ப வந்து டிஎஸ்ஹெச் லெவல் ஒன் பிப்டி இருந்தது அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு இருக்கிறது வந்து சாதாரண ஹைப்போ தைராய்டோ இல்ல சாதாரண தைராய்டோ கிடையாது இது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோ இம்யூன் தைராய்டிஸ் சொல்லுவாங்க எப்படி சில சில என்ன சொல்றது முடக்கு வாதமோ இல்ல சொரியாசிஸோ உடம்புல இருக்க நமது செல்களே வந்து வேற்று ஒரு செல்னு வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணுதோ அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா இந்த தைராய்டில் வந்து என்னென்னா நம்ம தைராய்டவே வந்து ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அதை வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகும் அதாவது மடிச்சிரும் ஸோ மடிக்கிறனால என்ன அப்படின்னா நம்ம தைராய்டு ஹார்மோனோட சுரப்பு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து அதிக அளவில் இருக்கும் 
நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய மாத்திரைகள் மருந்துகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பிளட் லெவலில் மட்டும்தான் அதை குறைச்சிட்டு வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் இருந்தது எயிட்டி இருந்தது சிக்ஸ்டி இருந்தது பட் ஆனால் அது செய்யக்கூடிய வேலைகள் பல சருமம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஸ்கின்னை சாதாரணமாக நினைக்கிறோம் இருக்கிற நம்ம உடம்புலேயே அதிக அளவு பெரிய கிளான் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சருமம் தான் ஸோ அதற்கு போதுமான அளவாக உங்கள் தைராய்டு இல்லாததுனால தான் அந்த மாதிரி சரும பிரச்சனை வருது நீங்கள் வந்து உங்களோட தைராய்டு ஆன்டிபாடிஸை வந்து எடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஆயிரத்திற்கு மேல் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம சரி பண்ணணும் அதை சரி பண்ணால் தான் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே முழுசும் வந்து உங்களுக்கு தீர்வாகும் நீங்கள் வெளியில் ஒரு ஆயில் போடுறனாலையோ இல்லை கேரட் ஜூஸ் குடிக்கிறனாலையோ இல்லை நான் சொன்ன இந்த மல்லி கஷாயம் குடிக்கிறனாலையோ அந்த தீர்வு வராது ஸோ உங்கள் தைராய்டை வந்து நார்மலாக நம்ம வச்சுருக்கணும் இயற்கை முறையிலேயே அதை செக்ரேட் பண்ணி கொண்டு வர வைக்கணும் பட் நீங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் போகிற அளவுக்கு நீங்கள் விட்டுருக்கீங்க அதற்கு முன்னாடி நீங்கள் சரியாக நோட்டீஸ் பண்ணலை பண்ணியிருந்தால் நம்ம ஆரம்பத்துலேயும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ உங்கள் மெடிசன்ஸையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணிவிட்டு நம்ம கிளாண்டையும் வந்து செக்ரேட் பண்ண நம்ம மெடிசன்ஸ் கு எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக நீங்கள் தைராய்டிலேருந்து முழுமையாக வி விடுதலை பெறலாம் அதேமாதிரி இந்த உடலில் இருக்க இந்த பிரச்சனைகள்லாம் அப்பொழுது தான் டிஸப்பியர் ஆகும் ஸோ நீங்கள் நமது சென்னையில் நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை இருக்குது உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து நேரில் பாருங்கம்மா நன்றி தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன கூப்பிடுங்க நுரையீரல் சம்பந்தமா ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா ஜலதோஷம் தும்மல் தலைவலி வீசிங் உங்க குடும்பத்துல இதற்கு முன்னாடி யாருக்காவது ஆஸ்தமாவோ இல்ல முடக்குவாதமோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கா சர்ம பிரச்சனைகள் சர்ம பிரச்சனைகள்ன்றது எதுவுமே இல்ல மேடம் அலர்ஜி இருந்திருக்கு அலர்ஜி வந்து எனக்கே இருந்திருக்கு என் பொண்ணுக்கு கொஞ்சம் அலர்ஜி இருக்கு சரி ஓகே நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கவனிங்க சார் அதாவது இவங்க பொண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொலுசு போடுற இடத்துல மட்டும் இருக்கும் மோஸ்ட் அப்போ இவங்களுக்கு சொரியாசஸ்லாம் கிடையாது இதுவும் ஒரு சரும பிரச்சனை தான் எக்ஸிமான்னு சொல்லக்கூடிய டெர்மடைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ்வலாக இது வந்து எப்படின்னா எப்படி நம்ம இந்த சொரியாசஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோயூமியன் டிசார்டர்னு சொல்கிறோம் அது மாதிரி இந்த எக்ஸிமா அதே மாதிரி இந்த ப்ராங்கியல் லாஸ்ட்மா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக் டிசார்டர் தான் அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஜீனில் லோட் ஆகிருக்கும் பட் ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட டைம் அதாவது ட்ரிகரிங்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வர்றப்ப தான் இந்த பிரச்சனைகள் வந்து வெளிப்படும் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரலோட எனர்ஜி லெவல் கம்மியாக இருக்குது அடிக்கடி தும்மல் வருதுங்கிறாங்க கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட்லாம் அதிகமாக இருக்கும் அது மாதிரி ஏஇஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்சல்யூட் ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அந்த மெட்டல்ஸ் அந்த இடத்துல போடுறப்ப அவங்களுக்கு அந்த ஒரு உராய்வு தன்மை ஏற்படுறப்ப அந்த பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமாக ஏற்படும் ஸோ இங்கே எக்ஸ்டர்னல் ஆயில் போடுறது முக்கியம் இல்லை உள்ளே வந்து மருந்து எடுக்கிறப்ப தான் கண்டிப்பாக வந்து எல்லா பிரச்சனைகளும் நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் ஸோ வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நமது மதுரையில் இருக்கும் ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனைக்கு வரேன் உங்கள் பொண்ணை நேரில் அழைச்சிட்டு வந்து பாருங்கள் சார் நன்றி சர்ம நோய்கள்னு எடுத்தால் பல பேர் கால் பண்ணி நிறைய சர்ம நோய்கள் பற்றி பேசுகிறாங்க குறிப்பாக பெண்களுக்கான கால்ஸ் அதிகமாக வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் அவங்க எல்லாருக்கிட்டையுமே நீங்கள் பேசக்கூடிய விஷயம் தைராய்டு பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கேட்டிருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தைராய்டு வந்துட்டு ஆன்டிபாடி சம்பாட் ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தீங்க இந்த விஷயம் இப்போ புதுசாக கேள்விப்படுற மாதிரி இருக்குது இதற்கான காரணம் என்ன இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் அதிகப்படியாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன கண்டிப்பாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு நபர்கள் வந்து தைராய்டு இருக்குன்னா இன்றைய சூழ்நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்பது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோயூமின் தைராய்டிஸா வெறும் இருபது பேருக்கு மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தைராய்டு வந்து ஹார்மோனின் இம்பேலன்ஸால் வரக்கூடியது யூஸ்வலாக நம்ம என்ன முன்னாடியெலாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு தைராய்டு இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அயோடின் பற்றாக்குறை இருக்குது அதனால தான் அவங்களுக்கு ஹைப்போ தைராய்டு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணாங்க ஒரு இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்தப்ப ஒரு ரீஜனலாக ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய்டர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கழுத்து முன்கழுத்து கழலை அதுக்கப்புறம் ஹைப்போ தைராய்டு இந்த மாதிரி பிரச்ச
இல்ல பிளைன் பிளாட்யூஸ்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல இருக்கவங்களுக்குலாம் கண்டிப்பா வந்து மருத நிலத்துல இருக்கவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி தைராய்டு பிரச்சனைகள் வராது ஏன்னா அவங்களுக்கு அயோடின் தேவையானதா இருக்கு இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏரியில கிடைக்கக்கூடிய மீன்கள் உணவு முறைகள் அதுல கிடைக்கும் இவங்களுக்கு வந்து கடல் கடல் சார்ந்த அந்த நீர் காற்று அப்புறம் கடல்ல இருந்து கிடக்கக்கூடிய அந்த மீன் இதுல வந்து அவங்களுக்கு அயோடின் இருக்கு ஸோ இதுவே அவங்களுக்கு வந்து போதுமான விஷயமா இருக்கு அயோடின் டிஃபிஷியன்சி கிடையாது ஆனா இப்ப யோசிச்சு பாருங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த அயோடினை வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் அதாவது கொடுக்கணும் பரவலாக வந்து ஒரு இதை கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அயோடின் டிஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக மக்கள் எடுக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உப்பு ஸோ உப்போடு வந்து இதை வந்து ஃபார்ட்டிஃபைட் பண்ணலாம் ஃபார்ட்டிஃபைட் பண்ணலான்னா இப்போ நிறையா நம்ம கேள்விப்படுறோம் பார்த்தீங்களா விட்டமின் டி ஃபார்ட்டிஃபைட் வந்து என்ன சொல்கிறது பிஸ்கட்ஸோ இல்லை வந்து ஒரு மில்க் பவுடரோ இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி என்ன பண்ணாங்க அது சேர்ப்பது அதில் வந்து அந்த சத்துக்கள் வந்து இல்லை அந்த கெமிக்கலை வந்து செயற்கையாக வந்து சேர்க்கறது இப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம எடுக்கக்கூடிய அயோடின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஆர்கானிக் கிடையாது அது வந்து செயற்கை ரசாயன உப்பு சரியா அதை வந்து நம்ம இதில் வந்து சேர்க்குறாங்க இப்போ நமக்கெல்லாம் இந்த சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிறவங்களுக்கோ நமக்கு ஏற்கனவே அயோடின் தேவையான அளவு இருக்குது ஸோ நமக்கு அந்த தைராய்டு ப்ராப்ளம் கிடையாது இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம எல்லாத்துலேயுமே உப்பு சேர்க்குறோம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளையோ இல்லை ஸ்நாக்ஸ்லேயோ எல்லாத்துலேயுமே உப்பு வந்து அதிகமாக அதுவும் உப்பு ஓவராக தான் சேர்க்குறாங்க இன்னொரு ரூல் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உப்புன்னு ஒன்று வந்து வெளியே வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது அயோடிஸ்டாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நிலைமை வர்றப்ப எல்லா உப்பு தயாரிப்பாளர்களும் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்க அந்த அயோடினை வந்து சேர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நம்ம நார்மலாக இருக்கிறவங்களும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஓவராக இன்டேக் அயோடின் ஏற்கனவே நமக்கு அயோடின் நிறையா இருக்குது அதை தவிர நார்மலாக இருக்குது நம்ம அதிகமாக எடுக்கிறப்ப என்னதுன்னா இன்டேக் அதிகமாகும் ஸோ அந்த மாதிரி அதிகமாகிறப்ப யூஸ்வலாக நமக்கு தைராய்டு ஹார்மோன் உள்ள பேரா தைராய்டு அப்படின்றது கிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இது என்ன செய்யுது ஓவர் இன்டேக் ஆஃப் அயோடின் வர்றப்ப அந்த ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அயோடின் ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது அந்த தைராய்டு ஹார்மோன் ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது ஆன்டி மைக்ரோசோமல் ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது தைராய்டு ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது இதெல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் போராடுற மாதிரி பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா அதுவே அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ண ஆரம்பிச்சிது ஸோ அதை அழிய ஆரம்பிச்சிது அழிய ஆரம்பித்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா தைராய்டோட ஹார்மோனோட செக்ரிஷன் ரொம்ப கம்மியாகுது ஸோ கம்மியாகிட்டு கம்மியாகிட்டு வரப்போ ஏன்னா இங்கே வந்து உடம்பில் வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது உடம்புல ஒரு பிரச்சனை நம்ம உடம்பே ஏதாவது ஒன்று பிரச்சனை இங்கே சத்து குறைபாடு இருக்கப்ப தான் அந்த உடம்பு டக்குன்னு ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும் யூஸ்வலாக வந்து சாதாரண இந்த சப் கிளினிக்கல் ஹைப்போதைராய்டு இருக்கவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு சிக்ஸ் செவன் வர்றப்பயே அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை காமிக்கும் சரும பிரச்சனை காமிக்கும் தீவிர மலச்சிக்கல் வந்து காமிக்கும் அதுக்கப்புறம் மூலம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் காமிக்கும் ஆனால் இங்கே எக்ஸ்டர்னலாக ஒன்று வர்றனால உடம்பு வந்து அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியல மைண்டுக்கு வந்து அது தெரியல ஸோ என்னென்னா ரொம்ப அதிகமாக டெஸ்ட்ராய் ஆகி இந்த பொண்ணுக்கு சொன்ன மாதிரி இன்று வந்து டிஎஸ்ஹெச் லெவல் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு இரநூத்தி ஐம்பது அந்த அளவுக்கு போகிற அளவுக்கு ஆகிடுது அப்போ என்னென்னா நம்ம கிளாண்டே வந்து சுத்தமாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுறதில்ல சுத்தமாக அது டெஸ்ட்ராய் ஆகி போகிறனால தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அதனால தான் அவன் சொல்கிறது அதாவது இந்துப்பு தான் வந்து உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு கிடையாது இன்று நாம் எடுக்கக்கூடிய சாதாரண சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிற உப்புக்கள் கல்லுப்பு கூட வந்து அயோடைஸ்டாக தான் இருக்குது ஸோ அது நமக்கு தேவை கிடையாது அப்படியே வெறும் கல்லுப்பு இன்றைக்கி எங்கேயும் கிடைக்கிறதும் கிடையாது முன்னாடி வந்து வண்டியில் வச்சு தள்ளிட்டு போவாங்க எல்லோரும் ஆளுக்கு ஒரு படி வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் இப்போ இல்லவே இல்லை எல்லாம் அந்த மாதிரி சால்ட் இருக்கனால இந்துப்பு எடுக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் இப்போ கொஞ்சம் நல்லது பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்துப்பில் உடனே அதற்கு ஒரு சாரார் சொல்லுவாங்க இந்துப்பில் வந்து அயோடின் இல்லையான்னு இந்துப்பில் எல்லா மலினங்களும் இருக்குது பட் ஆனால் ஆர்கானிக்காக அப்படியே இருக்கு நம்ம வெட்டி எடுக்கிறப்ப அங்கே என்னென்ன மலினங்கள் இருக்கோ அந்த அங்கே என்ன விலங்குகள் வாழுதோ என்ன பூச்சி அதோட எச்சங்கள் இருக்குது ஸோ அந்த மூலம் தான் நமக்கு உள்ளே போகுது இந்த மாதிரி செயற்கையாக சேர்க்குறப்ப தான் அது நமக்கு வந்து பிரச்சனையே உண்டு பண்ணுது அதனால் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இன்றைய காலகட்டத்துக்கு வந்து எல்லோரும் வந்து இந்துப்பு யூஸ் பண்ணுறது தான் பெட்டர் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது பெட்டர் ஓகே தொடர்ச்சியாக பேசலாம் மேம் அடுத்த அழைப்பளவு இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப
அம்மாவுக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்காமா இருக்கா <laughs> இருந்தாலும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலையில் கொ கொப்பளங்கள் இந்த ஸ்கையில் இருக்க ஸ்கின் லீஷன்ஸ் அது ஒன்றும் கிடையாது பட் தலையில் இந்த கொப்பளங்கள் மாதிரி வருது அது மாதிரி பக்கு மாதிரி பெய்து பார்த்தீங்க சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி தைராய்டு சம்பந்தமான சரும பிரச்சனை தான் நீங்கள் இந்த கையில் சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இது வந்து எக்ஸிமா மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸிமாவில் தான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருப்பு நிறமாக வந்து மாறும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரம் இந்த ஏதாவது கெமிக்கல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா அந்த அலர்ஜி கண்டிஷன்ஸ் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்னென்னா குளிப்பதற்கு வந்து நீங்கள் அந்த ஸ்நான பவுடரே யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுவே ஒரு பெட்டரான விஷயம் அதே மாதிரி ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை வந்து அம்மாவுக்கு வந்து அந்த டிவார்மிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கழிச்சல் வந்து மருந்துகள் இருக்குது அவங்கவுங்க உடம்புக்குன்னு பிரத்யேக கழிச்சல் மருந்து இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்குறப்ப சப்போஸ் ஏதாவது டாக்ஸின்ஸ் இருந்தால் கூட வந்து அதில் வந்து உங்களுக்கு அது கிளியர் ஆகிடும் ஸோ அதை தொடர்ந்து இந்த சரும பிரச்சனைகளும் சரியாயிடும் ஆனால் திருப்பி தைராய்டு இருக்கான்னு ஒரு தடவை திருப்பி நீங்கள் க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லதுமா நன்றி Thank you, Call Hello. 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 மா நீங்க டிவி பார்த்து பேசுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மா டிவி பார்த்து பேசாதீங்க போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க மா சரி மேடம் குறைச்சிரங்க குறைச்சிரங்க இப்போ யார்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் எனக்கு தயராயிட் இருக்குது ரெண்டு வருஷம் ஆகுது தயராயிட் ஓகே உங்க வயசு மா உடம்பு இது வயசு வந்து 34 நடக்குது பேசலாம் வணக்கம் மா சொல்லுங்க மேடம் ஆ உங்களுக்கு தைராய்டு இருக்குன்னு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் பாத்தீங்களா என்ன காரணத்துக்காக மருத்துவரை போய் பாத்தீங்க உங்களுக்கு தைராய்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க இல்ல உடம்பு ரொம்ப ஊதிக்கிட்டே வந்துச்சு எட்டு மாசமா மென்சஸ் ஆகல ஓகே அதனால போய் செக்கப் பண்ணி பார்த்தோம்னு தைராய்டு ரிசல்ட் வந்துருச்சு தைராய்டு இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க பிரேசத்துல ஜிஎஸ்டில வந்து மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட சொன்னாங்க ஓகே கால் <laughs> <laughs> அனிமிக்காவும் <laughs> ஸோ இவங்க நார்மல் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க பட் ஆனால் திருப்பி உடம்பு ஊதல் இந்த மாதிரி டயர்ட்னஸ்லாம் இருக்குன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து நார்மல் ஆகலேன்னு தான் அர்த்தம் இல்லை அதை தொடர்ந்து நீங்கள் உணவு முறை சரியாக ஃபாலோ பண்ணலேன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ ரீசண்டாக எடுத்த ஒரு தைராய்டு டெஸ்ட் எடுத்துகிட்
நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனையில் நேரில் வந்து என்னை பாருங்கம்மா நன்றி பொதுவாக சர்ம நோய்கள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சொரியாசிஸ் பற்றி பல பேருக்கு ஒரு விதமான பயம் இருக்குன்னே சொல்லலாம் பட் ஒரு சிலருக்கு சொரியாசிஸ்க்கும் கரப்பானுக்கும் உள்ள வித்தியாசமே தெரியல நாற்பட்டு இருக்குன்றதுனால சொரியாசிஸாக இருக்குமான்ற பயம் தான் இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வேரியேஷன் என்ன மேம் கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமது இயற்கை மருத்துவ முறையினாலே ஸோ ஒரு ஸ்கின் அப்படின்னா அது வந்து சொரியாசிஸ் அப்படின்னு ஏன்னா ரெண்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஏன்னா அதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டும் போகிறோம் ஸோ மருந்துகளும் அந்த மாதிரி தான் போகுது இப்போ யூஸ்வலாக சொரியா சி அப்படிங்கிறது என்ன ஆட்டோமெட்டிக் சார் அங்கே என்ன முக்கியமாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா இப்போ சருமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதற்கு ஒரு கால அளவு இருக்கும் ஸோ கீழேருந்து மேலே வந்து அது போகும் இதற்கு வந்து ஒரு இருபத்தெட்டு நாட்கள் எடுக்கும் ஆனால் இவர்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த லைஃப் சைக்கிள்ங்கிறது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் சீக்கிரம் சீக்கிரம் வர்றப்ப அது என்னென்னா நம்ம கண்கூடாக வந்து அது ஷெட் அவுட் ஆகிறது அது போகிறது அந்த சருமம் போகிறத வந்து பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம மெயின் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டோட கோல் என்ன அப்படின்னா அந்த சருமத்தோட அந்த லைஃப் சைக்கிளை வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணணும் ஸோ நார்மலாக கொண்டு வரணும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி தான் இந்த சொரியாசஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் பட் எக்ஸிமா அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அது வந்து ஒரு பரம்பரை வழியாக வர்றது தான் ஜெனடிக் டிஸார்டர் அப்போ வந்து ஏதோ ஒரு புறக்காரணிகளால் தான் உள்ள பிரச்சனைனால மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எக்ஸிமாக வராது புறக்காரணிகள் என்விரான்மெண்டலில் ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து அதை வந்து ஊக்குவிக்குது அப்படின்னு ஸோ அந்த ஓ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஓ நோ உடம்போட அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே பெருக்கணும் அந்த புறக்காரணியை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து போகும் அண்ட் பார்க்குறப்ப என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இப்போ குழந்தைகள்னு வச்சுக்கோங்க குழந்தைகளுக்கெல்லாம் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி சொரியாசஸ் வரவே வராது குழந்தைகளுக்கு வந்து சொல்ல பார்த்தோன்னா அட்டோபிக் டெர்மடைட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தடிப்பு தடிப்பாக வந்து ஏற்படும் அதே மாதிரி அரிப்புகள் ஏற்படும் நைட்டில் வந்து அரிப்பு வந்து ரொம்ப அதிகம் ஏற்படும் இவங்களுக்கு வந்து ஏன் அப்போ வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வயிற்று புழுக்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ அங்கே அதுதான் அவங்களுக்கு ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர் ஸோ அந்ததுனால வந்து அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது யூஸ்வலாக முகத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரப்பான் வந்து வராது ஆனால் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முகத்தில் வந்து கரப்பான் வரும் அதனால் குழந்தைகளுக்கு முகத்தில் வந்து சரும பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அது வந்து கரப்பானாக தான் இருக்கும் அட்டோபிக் டெர்மடைட்டிஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதை தவிர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரியவங்களுக்கெல்லாம் முகத்தில் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து கரப்பானாக இருக்கக்கூடிய சான்சஸ் கிடையாது சொரியாசிஸ் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா அந்த அரிப்பு என்ன ரெண்டுலேயுமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அரிப்பு தான் ஆனால் அந்த அரிப்பு தன்மை வந்து வித்தியாசப்படும் நான் சொரியாசிஸை விட வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிமாவில் வந்து அரிப்பு வந்து ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்கும் அதிக அளவில் அரிப்பு இருக்கும் ஆனால் இந்த சொரியாசிஸோட அரிப்பு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சூக எறும்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அந்த எறும்பு கடித்தால் எந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லை லைட்டாக வந்து உள்ளே யாரோ ஒரு மேக்ஸிக்கை வச்சு அப்படி காமிச்சா அந்த ஒரு சூடு பறக்கும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி வகையில் அரிப்பு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அரிப்பு இருந்தது அப்படின்னா அது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து சொரியாசிஸ் தான் ஆனால் இந்த எக்ஸிமாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரவு நேரத்தில் இரவு நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பயங்கரமாக இச்சிங் இருக்கும் அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரிப்பு ஏற்பட்டு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தின் லேயராக வந்து செதில்களாட்டம் உதிர்ந்தது அப்படின்னா அது சொரியாசிஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லை ஒரு திக்காக இருக்குது ஒரு வெடிப்பு மாதிரி ஏற்படுது அதில் வந்து நீராக வடியுது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இந்த கரப்பான் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் தான் இருக்கும் ஸோ என்ன இன்னும் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணும் டயக்னோசிஸ் பண்ணும் டயக்னோஸ் பண்ணி அது பண்ணும் சரி இது நவீன மருத்துவ முறையில் தான் நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க உங்களுடைய மருத்துவ முறையில் சித்த மருத்துவ முறையிலையும் இதில் வேறுபாடுகள் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இதற்குன்னு தனியாக வேறுபாடுகள் இருக்குது இதற்கான மருந்துகளும் இருக்குது காமனாக நம்ம ஒரே மெடிசனை வச்சு கொடுக்குறதுனால என்ன அப்படின்னா நமக்கு அரிப்புகள் குறையலாம் அந்த ஸ்கின் லீஷன்ஸ் வந்து குறையலாம் என்ன சொல்கிறது அந்த செதில்களாக உதிர் உதிர்றதோ இல்லை அந்த வீக்கங்களோ தடிப்புகளோ குறையும் ஆனால் திருப்பி ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி ஏன் வந்து வருது அப்படின்னா நம்ம என்ன வகை அப்படின்னு சரியாக வந்து அதை பகுத்தாயாமல் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறப்ப அது வந்து தவறாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் கேன் மருத்துவமனையில் அதை கரெக்டாக நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணுறோம் உங்கள் இவர்களுக்கு இருப்பது சொரியாசிஸா இல்லை எக்ஸிமாவா பார்த்து அதற்கேற்றப்ப நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக அந்த பிரச்சனையிலேருந்து அவங்க
ஸோ அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து நீங்கள் போடக்கூடிய கொலுசில் இருக்கும் அது மாதிரி உங்கள் தண்ணீர் உங்கள் தண்ணீரோட தன்மை எப்படி இருக்கும் அதில் உப்புக்கள் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டுமே ரியாக்ட் ஆகி அந்த ஸ்கின்ல வந்து அதாவது ஒரு வகையான பூஞ்சான்னு கூட வச்சுக்கலாம் அந்த ஃபங்கஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கருப்பு நிறம் மாதிரி வந்து காமிக்கும் பட் ஆனால் நீங்கள் அதை அடிக்கடி குளிச்சுட்டு அதை கிளீன் பண்ணுறனால ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அதை நம்ம சரியாக வந்து ஃபாலோ பண்ணலைனா தான் அந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அடுத்து நோய் கட்ட நிலையாக வந்து மாறும் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கொலுசு போடுறீங்க அப்படின்னா குளிக்கிறப்ப நல்லா குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல தேங்காய் எண்ணெயை வந்து தேய்ச்சிடுங்க அது மாதிரி குளிக்கிறப்பையும் அந்த இடத்துல நல்லா தேய்ச்சிட்டு முடிஞ்சளவு நம்ம நலுங்கு மாவு இருக்குது பார்த்திங்களா அதை போட்டு தேய்த்து குளிக்க வைங்க அது மாதிரி கொலுசை வந்து ஒரு வாரம் ஒரு முறை இல்லைனா ஒரு பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறையாவது பூந்திக்காய் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் போட்டு கொஞ்சம் ஊற வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொலுசை போட்டிங்கன்னா அதன் மூலம் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த பூஞ்சான் தொற்று வந்து வராது அது வெறும் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் தான் வேறு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைம்மா நன்றி ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் செல்வராஜ் எங்க சார் கூப்பிடு எங்க இருந்து சார் கூப்பிடுறீங்க திருவாரூர்ல இருந்து பேசுறேன் சென்னை திருவாரூர் நான் ஓகே இப்போ யார்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்கடா எனக்கு தான் உங்க வயசு சார் 50 ம் டாக்டர் எனக்குல தான் சார் இருக்காங்க பேசலாம் குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க எனக்கு கால் பேட ஸ்டோன் ஒரு 4 mm இருக்குனாங்க கால் பேட ஸ்டோன் எந்த பிரச்சனையா பிட்டபிகல் ஓகே அது 4 mm இருக்கு அப்படினாங்க அதனால எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஓகே ஒரு சிலர் என்னனோ எடுக்கணும் அப்படிங்கறாங்க அந்த பிட்டபிய ஒரு <laughs> <laughs> இந்த பித்தப்பை கற்கள் வந்து ஏற்படும் சரியா அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பித்தப்பை கற்கள் வந்து இதுக்கு வந்து கண்டிப்பா சர்ஜரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதற்காக நீங்க போய் பார்த்தப்ப உங்களுக்கு பித்தப்பை கற்கள் இருக்கிறது தெரிஞ்சது ஹலோ நினைப்பில் இருக்கீங்க சார் எதற்காக நீங்க போய் மருத்துவரை பார்த்தப்ப ஸ்கேன் எடுக்க சொன்னாங்க பித்தப்பை கற்கள் இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவசியமே கிடையாது பித்தப்பை கற்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பித்த நீரும் கொழுப்பும் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து அந்த கற்கள் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் இதில் பித்த நீரோட அளவு அதிகமாக இருந்து கொழுப்போட அளவு கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஈஸியாக நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இல்லை கொழுப்போட அளவு அதிகமாக இருந்து பித்த நீரோட அளவு கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதை கொஞ்சம் பிரேக் டவுன் பண்ண லேட் ஆகும் அவ்வளோதானே தவிர அங்கே வந்து சைஸ் வந்து ஒரு மேட்டரே கிடையாது ஸோ என்ன அப்படின்னு பண்ணணும்னா நம்ம உள்ள மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த பித்தப்பை கற்களோட இது கரைந்து மோஷன் வழியாக வரும் அதற்கு கொஞ்சம் ஸ்லோ ப்ராசஸ் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து அது கரைந்து வெளியே வந்துடும் இதற்காக நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஸோ உங்கள் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து நேரில் வந்து பாருங்கள் சார் நன்றி தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ மேடம் நாங்கள் சேலத்துலேருந்து பேசுகிறோம் மேடம் உங்கள் பேருமா உஷா மேடம் இப்போ யாருக்காக நம்ம கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எங்கள் ஹஸ்பண்ட் கோசில் கேட்கணும் மேடம் அவரோட வயசு என்னம்மா மேம் ஹலோ அவரோட வயசு தொடையில சின்ன கொப்பள மாதிரி வந்தது மேடம் ஓகே அது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன் மேடம் கியூர் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் ஏன்னா அந்த கொப்பளை வந்து ஒரு மாதிரி பெருசா ஒயிட் ஆகுது அந்த இடத்துல ரவுண்டா பிளாக் ஆயிடுச்சு அரிப்பு மாதிரி ரொம்ப அதிகமா இருக்குது மேடம் அது ஓகேமா பேசலாம் அம்மா உங்க கணவருக்கு வயது என்னம்மா முப்பத்தி ஆறுங்க மேடம் அவருக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா சர்க்கரை வியாதி தைராய்டு நுரையீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனை எதுமே கிடையாதா டிரைவரா இருக்காரா இல்லங்க மேடம் பூ வேலை செய்றாரு உட்கார்ந்துட்டு வேலை செய்யற அந்த ஹீட்னால அந்த மாதிரி வருதுன்னாங்க டாக்டர் ஆனா மறு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோனே நல்லா இருந்து மறுபடியும் ஆனா அந்த இடத்துல புதுசா அந்த கொப்பளம் வருது அது கொஞ்ச நாள் விட்டு அப்படியே உட்கார்ந்துட்டே வேலை செய்யும் போது அந்த கொப்பளம் உடஞ்சி கசிவு மாதிரி வருதுங்க மேடம் ஓகே பூ வேலை செய்யறாரு இந்த பூ தோட்டத்துக்குள்ள போய் பூ பறிக்கிறது அந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் உட்கார்ந்து மாலை சுத்துறதுங்க மேடம் ஓகே ஏன்னா யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முக்கியமாக இந்த கனவகாம்பரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தோட்டத்தில் வந்து அதிகமாக பூ பறிக்கிறவங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த உடல் உஷ்ணம் வந்து அதிகமாகும் 
ஸோ அந்த அதனால கூட அந்த மாதிரி வந்து கட்டிகள் வரும் ஆனால் திருப்பி திருப்பி கட்டிகள் வருது சின்ன அதாவது ஒரு சொட்டு நீர் கீழே வச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி வருதாமா அழல் குற்றம் வந்து உடம்புல வந்து அதிகம் இருக்கும் சோ அத பேலன்ஸ் பண்ற மாதிரி நம்ம மெடிசன் இன்டர்னலா எடுத்துட்டு எக்ஸ்டர்னலா ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு ஆயில்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா மூலிகை ஆயில்களை வந்து நம்ம எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பா அதுல இருந்து முழு தீர்வு கிடைக்கும் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நமது ட்ரெடிஷனல் கேர் மருத்துவமனை கோயம்புத்தூருக்கு வர அவர்ல நேரில் அழைச்சிட்டு வாங்க நன்றி நன்றி கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் ஒன் நாட்ல ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அழைச்சிங்க தேங்க்யூ நன்றி